असलम डेयर स्टूडेंट्स फूड एंड ड्रग केमिस्ट्री की ये प्ले लिस्ट है और स्टूडेंट्स आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर अब मैं एनालिस ऑफ मिल्क बटर वीट फ्लोर मीट बेवरेजेस टी कोका वगैरह के ऊपर वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एनालिस ऑफ मिल्क डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो के कंटेंट्स आपने मिल्क एनालिसिस के ऊपर इससे पहले जितनी भी वीडियोस देखी हैं आई प्रॉमिस ये वाली वीडियो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी और इसके कंटेंट्स सबसे ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग होंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मिल्क एनालिसिस उसके बाद हम लोग कंपोजिशन ऑफ मिल्क पढ़ेंगे फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क एनालिसिस हम लोग बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग मिल्क एनालिसिस करते क्यों हैं और लास्ट पे हम लोग प्रोसेस ऑफ मिल्क एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और सबसे लास्ट पे हम लोग गड़बड़ मेथड जो कि मिल्क एनालिसिस का ही एक मेथड है इसको हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मैंने कुछ भी डिटेल में नहीं बताया हम लोग जल्दी जल्दी वीडियो को कवर करेंगे क्योंकि मुझे पता है आपके एग्जाम्स में टाइम बहुत कम है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करूँ और ये सब चीज़ें मैंने शॉर्ट शॉर्ट बताई हैं कुछ मैंने डिटेल नहीं बताया कुछ मुश्किल नहीं बताया आप एक बार वीडियो देखेंगे और आपको मैक्सिमम वीडियो जो है वो याद हो जाएगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इन शाला और स्टूडेंट्स आपके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट पर दूंगी तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन टू मिल्क एनालिसिस मिल्क एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कम्पोजिशन एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने मिल्क की कम्पोजिशन कि वो किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है और अपने मिल्क की क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं दिस मेथड इज़ यूज टू इंश्योर दैट मिल्क इज़ सेफ टू ड्रिंक एंड मीट्स द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन अब मिल्क एनालिसिस के मेथड के बाद हमें पता चलता है कि जो मिल्क है ये सेफ़ है ड्रिंकिंग के लिए उसके अलावा जो इसके स्टैंडर्ड्स हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और न्यूट्रिशन ये उनके ऊपर पूरा उतरता है या नहीं उतरता तो स्टूडेंट्स मैंने बहुत सिंपल सिंपल स्लाइड्स बनाई हैं मैंने कोई इसमें पिक्चर्स नहीं ऐड की क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों के लिए एग्जाम से पहले मैक्सिमम वीडियोस बनाऊँ नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ मिल्क की तरफ मिल्क में कम्पोजिशन में कौन कौन से मेन कम्पोनेंट्स हैं इनको ही हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे द कम्पोजिशन ऑफ मिल्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू अब मिल्क की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है कि कौन कौन से जो न्यूट्रेंट्स हैं वो कितने परसेंटेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं मिल्क में ये उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है मिल्क की कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के अंदर क्योंकि अगर कोई भी कंपोनेंट ज़्यादा या कम हो जाता है तो हमारी जो मिल्क की एक स्टैंडर्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ख़राब हो जाएगी मिल्क इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोटीन कैल्शियम फॉस्फोरस एंड अदर न्यूट्रियट्स वगैरह द कम्पोनेट ऑफ मिल्क कैन आल्सो अफेक्ट इट्स टेस्ट एंड टेक्स्चर अब जो मिल्क की कम्पोजिशन है मिल्क में कितने कम्पोनेंट्स प्रेजेंट हैं ये मिल्क के टेस्ट और उसके टेक्स्चर को भी अफेक्ट करते हैं द कम्पोजिशन ऑफ मिल्क वेरीज डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज ऑफ मैमल ब्रीड डाइट स्टेज ऑफ लैक्टेशन अब जो मिल्क का टेस्ट है या उसकी कम्पोजिशन है ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि वो कौन से एनिमल का मिल्क है वो काओ का मिल्क है या गोट का मिल्क है दोनों की कंपोजिशन डिफरेंट होगी दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी उसके अलावा जो मैमल है जिसका हम लोग मिल्क यूज़ कर रहे हैं वो लैक्टेशन की कौन सी स्टेज के ऊपर है हर स्टेज ऑफ लैक्टेशन के मिल्क की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेजर कंपोनेंट्स देख लेते हैं मिल्क की कम्पोजिशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है वाटर अब जो वाटर होता है ये एटी ऑफ मिल्क इज़ मेड ऑफ वाटर वाटर इज़ इसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द मेंटेनेंस ऑफ मिल्क्स फिजिकल प्रॉपर्टीज अब 87 परसेंट मिल्क के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है और वाटर किस लिए ज़रूरी होता है हमारे मिल्क में न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी होता है उसके अलावा ये हमारे मिल्क की फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जैसे वो लिक्विड है उसकी लिक्विड डेंसी को भी कायम करता है नेक्स्ट हमारे पास आता है फैट फैट इज़ द मोस्ट वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ मिल्क ये वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ मिल्क है डिफरेंट स्पीशीज के एनिमल्स के अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट होता है उनके मिल्क में फॉर एग्जाम्पल थ्री टू फोर फैट होता है काओ के मिल्क में फाइव से एट होता है गोट के मिल्क में और टेन से फिफ्टीन परसेंट होता है शीप के मिल्क के अंदर फैट तो आपने देखा कि किस तरह फैट की कंसेंट्रेशन डिफरेंट एनिमल्स के मिल्क में बिल्कुल डिफरेंट है फैट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इसेंशियल फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के जो इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए और हमारे बॉडी में सोर्स ऑफ एनर्जी है फैट्स नेक्स्ट जो कंपोनेंट हमारे पास आता है वो आता
ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या है स्टूडेंट्स आपको पता है आपने फर्स्ट ईयर की बायो की बुक में प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे और वहाँ पे फोर स्ट्रक्चर्स थे तो ग्लोब्यूलर ग्लोब लाइक ये प्रोटीन किस स्ट्रक्चर को बता रहा है हमें कि ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है और ये 80 परसेंट मिल्क में प्रेजेंट होती है जबकि जो वे प्रोटीन है ये मोर सोलबल प्रोटीन है जो ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल्क मिल्क की प्रोटीन में होती है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग ने प्रोटीन के बारे में पढ़ा जो कि थर्ड कम्पोनेंट हमने पढ़ा अपने मिल्क के अंदर ये थ्री टू फोर परसेंट प्रेजेंट होती है मिल्क में उसके अलावा मिल्क में दो तरह की प्रोटीन होती हैं एक केजिन प्रोटीन और दूसरी वे प्रोटीन जो केजिन प्रोटीन है या सेजिन ये ग्लोबुलर प्रोटीन है और ये एटी परसेंट मिल्क प्रोटीन होती है जबकि जो बाकी ट्वेंटी परसेंट होती है मिल्क में प्रोटीन में वो वे प्रोटीन होती है नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आते हैं लेक्टोज लेक्टोज इज़ द शुगर ऑफ मिल्क लेक्टोज हमारे मिल्क की शुगर है इट इज़ डाई सिक्राइड दैट इज़ मेड ऑफ ग्लूकोज एंड लेक्टोज ये डाई सिक्राइड शुगर है मतलब कि ये मोनो दो मोनोस्क्राइड शुगर से मिल के बनी हुई होती है एक ग्लूकोज और ग्लेक्टोज उसके अलावा लेक्टोज जो है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है और हमारे कैल्शियम को ऑब्जॉर्व करने के लिए भी हेल्प करता है तो जो मिल्क का स्वीट टेस्ट होता है वो लेक्टोज की वजह से ही होता है ये शुगर है जो मिल्क में प्रेजेंट होती है और जब हम लोग उस मिल्क को इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की ऑब्जॉर्बन में हेल्प करती है नेक्स्ट आता है मिनरल मिनरल भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मिल्क का मिल्क कंटेन वेराइटी ऑफ मिनरल्स इंक्लूडिंग कैल्शियम फॉस्फोरस पोटाशियम मैग्नीशियम सोडियम क्लोराइड जिंक अब मिल्क में वेराइटी ऑफ मिनरल्स है और हर मिनरल का अपना फ़ायदा है दीज मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर बोन हेल्थ मसल फंक्शन एंड अदर बॉडीली प्रोसेस अब ये मिनरल्स हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए हमारे मसल की फंक्शन के लिए और बॉडी के प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है नेक्स्ट हम लोग जो लास्ट कंपोनेंट पढ़ेंगे मिल्क का वो है विटामिन विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मिल्क के अंदर अब हमारे मिल्क में वैरायटी ऑफ विटामिन हो सकती है जैसे कि विटामिन ए डी ई के एंड बी विटामिन दिज आर इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थे कुछ हमारे मिल्क के कम्पोनेट्स जिनको हम लोग ने डिस्कस किया अब हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क एनालिस कि हम लोग मिल्क एनालिस कौन कौन से टाइप से कर सकते हैं बिल्कुल छोट छोट ही हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले आता है फैट कंटेंट अब हमारे मिल्क के फैट कंटेंट की एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं दिस इज़ मोस्ट कॉमन टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन मिल्क ये बहुत मोस्ट कॉमन टेस्ट है जो मिल्क के ऊपर किया जाता है इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मिल्क फैट नेम से शो हो रहा है कि इस टेस्ट के बाद हमें अपने मिल्क में प्रेजेंट फैट का जो अमाउंट है उसका पता चल जाता है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ मिल्क हमें पता चल जाता है कि ये हॉल मिल्क है या स्किम मिल्क है अब जो हॉल मिल्क होता है ये वो वाला मिल्क होता है जिसमें तमाम मिल्क के कॉन्स्टिटेंट्स होते हैं तमाम कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और ये मिल्क गिविंग एनिमल से हासिल किया जाता है जैसे को या गोट वगैरह और जो स्किम मिल्क है ये वो वाला मिल्क होता है जिसमें से हम लोग ने क्रीम को रिमूव कर लिया होता है तो हम लोग मिल्क की क्रीम क्यों रिमूव करते हैं मिल्क की जो क्रीम होती है उसको इसलिए रिमूव किया जाता है ताकि मिल्क में जो फैट है वो सारा रिमूव हो जाए नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटीन कंटेंट स्टूडेंट्स ये वो वाला टेस्ट है जिससे हम लोग अपने मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन कंटेंट या प्रोटीन के अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं दिस टेस्ट मैयर द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द मिल्क इस टेस्ट से मिल्क में प्रेजेंट जो प्रोटीन के अमाउंट है उसको मैयर करते हैं प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट न्यूट्रेंट इन द मिल्क एंड इट्स लेवल इज यूज टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ मिल्क अब मिल्क के अंदर से हम लोग प्रोटीन की कंटेंट को क्यों डिटरमाइन करते हैं उससे हमें अपने मिल्क की क्वालिटी का पता चल जाता है उससे नेक्स्ट आता है लेक्टोज कंटेंट अब ये लेक्टोज कंटेंट का एक टेस्ट होता है जो हम लोग मिल्क के ऊपर परफॉर्म करते हैं जिससे हमें मिल्क में प्रेजेंट लेक्टोज के अमाउंट को पता चल जाता है दिस टेस्ट मैयर द अमाउंट ऑफ लेक्टोज इन द मिल्क ये मैयर करता है लेक्टोज के अमाउंट को मिल्क के अंदर लेक्टोज इज द शुगर इन मिल्क एंड इट्स लेवल इज इम्पॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द टेस्ट एंड स्वीटनेस ऑफ द मिल्क अब लेक्टोज के कंटेंट को डिटरमाइन करने के बाद हमें पता चलता है कि मिल्क कितना स्वीट है उसके टेस्ट वगैरह को मेंटेन करता है लेक्टोज नेक्स्ट आता है सिमेटिक सेल काउंट ये भी टेस्ट है जिससे हम लोग अपने मिल्क के अंदर जो प्रेजेंट वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको मैयर करते हैं दिस टेस्ट मैयर द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन द मिल्क सिमेटिक सेल काउंट इज एन इंडिकेटर फॉर द क्वालिटी ऑफ द मिल्क एंड हाई सिमेटिक सेल कंटेंट लेवल कैन इंडिकेट दैट मिल्क इज कंटेमिनेटेड तो स्टूडेंट्स हम लोग सोमेटिक सेल काउंट इसलिए करते हैं अपने मिल्क का अपने मिल्क की क्वालिटी को चेक करने के लिए और अगर हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ
अब ये वाला टेस्ट है दिस इज यूज टू मैर द टोटल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया इन द मिल्क इस टेस्ट के जरिए से हम लोग अपने मिल्क के अंदर बैक्टीरिया का जो अमाउंट है उसको मैयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड प्लेट काउंट इज एन इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द मिल्क ये भी मिल्क की क्वालिटी का इंडिकेटर है अब अगर हमारे पास हाई स्टैंडर्ड प्लेट काउंट लेवल आ जाए तो वो इंडिकेट करेगा कि मिल्क है कंटेमिनेटेड है बहुत ईजी ईजी मैंने आपको बताए हुए हैं उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस वीडियो के अंदर हम लोग बस इतने से ही टेस्ट पढ़ेंगे ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए कि मिल्क के टेस्ट किस तरह से होते हैं और वो किस तरह से डिफरेंट टेस्ट डिफरेंट उसके कंपोनेंट के एनालिसिस करता है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है पर्पज़ ऑफ मिल्क एनालिसिस कि हम लोग मिल्क एनालिसिस क्यों करते हैं इसके पीछे हमारा क्या मकसद हो सकता है इनको पढ़ते हैं हम लोग टू तो डिटरमाइन द कम्पोजिशन ऑफ मिल्क सबसे पहले हम मिल्क को इसलिए एनालाइज करते हैं ताकि हमें मिल्क की कम्पोजिशन के बारे में पता चल जाए फॉर एग्जाम्पल फैट कॉन्टेंट हमारे मिल्क में कितना फैट प्रेजेंट है कितना प्रोटीन कॉन्टेंट है कितना लेक्टोज कॉन्टेंट है कितना मिनरल कॉन्टेंट है इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग करते हैं मिल्क एनालिसिस टू असेस द क्वालिटी ऑफ मिल्क उसके अलावा मिल्क की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग मिल्क एनालिसिस करते हैं जैसे कि प्री सेंस ऑफ बैक्टीरिया सोमेटिक सेल्स एंड अदर कंटेमिनेंट्स डिफरेंट कंटेमिनेंट्स के बारे में हमें डिफरेंट टेस्ट के जरिए से पता चल जाता है कि हमारा मिल्क कंटेमिनेंट है या नहीं है तो मिल्क की क्वालिटी को हम लोग चेक करते हैं यूजिंग मिल्क एनालिसिस नेक्स्ट आता है टू मोनीटर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क मिल्क की प्रोडक्शन को मोनीटर करने के लिए सच एज द येल्ड ऑफ मिल्क एंड द क्वालिटी ऑफ द मिल्क ओवर टाइम मिल्क के एनालिसिस के जरिए से हमें पता चल जाएगा कि जो मिल्क हमारे इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है उसकी यील्ड कितनी है कि सालाना या जिस भी लिहाज से कितने परसेंट हमें उसमें से प्रॉफिट हो रहा है नेक्स्ट मजीद पर्पजेज कुछ आ जाते हैं टू इंश्योर दैट मिल्क मीट्स आर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स फॉर सेफ्टी एंड क्वालिटी मिल्क की सेफ्टी और क्वालिटी को चेक करने के लिए भी हम लोग मिल्क एनालिसिस करते हैं टू ट्रैवल शूट प्रॉब्लम विद मिल्क प्रोडक्शन ट्रैवल शूट का मतलब ये है कि किसी चीज़ का पता लगाना अपने प्रॉब्लम्स का जो सुराख है उसको ढूंढना कि मिल्क की प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग मिल्क एनालिसिस करते हैं फॉर एग्जाम्पल लो यील्ड मिल्क आता है या फिर हाई बैक्टीरिया काउंट अगर हमारे मिल्क के अंदर मुसलसल कोई ख़राबी आ रही है तो फिर हम लोग मिल्क एनालिसिस करते हैं जिसके ज़रिए से हमें उस प्रॉब्लम्स का पता चलता है लास्ट पे आता है टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिल्क सच एज चीज़ योगर्ट एंड बटर फिर मिल्क के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि मिल्क के नए नए प्रोडक्ट्स बना सकें इसके लिए भी मिल्क एनालिसिस करते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी ईजी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं मुझे उम्मीद है आपको साथ ही याद हो गए होंगे और इन सब वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि उनको मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल हो और आप लोगों के एग्जाम्स के लिए मेरी बहुत सारी गुड लक है कि आप लोगों के पेपर्स अच्छे अच्छे हो जाएं नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ मिल्क एनालिसिस की तरफ कोई भी हम लोगों ने मिल्क एनालिसिस का प्रोसेस करना हो तो हम किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो वाला प्रोसेस करते हैं स्टेप वन आता है सैम्पल कलेक्शन सबसे पहले हम लोग सैम्पल प्रिपरेशन करते हैं या सैम्पल कलेक्शन करते हैं द फर्स्ट स्टेप इज टू कलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ मिल्क हम ऐसा सैम्पल सेलेक्ट करते हैं जो कि पूरे की पूरे मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हो द सैम्पल शुड बी कलेक्टेड फ्राम क्लीन सैनिटाइज कंटेनर एंड शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द लेबोरेटरी इन अ कोल इन्वायरमेंट तो जो सैम्पल है हम लोग को चाहिए कि एक ऐसे कंटेनर में हम लोग कलेक्ट करें जो क्लीन हो और सैनिटाइज हो बिल्कुल कंटेमिनेंट्स उसमें ना हो और उसके बाद हम लोग उसको कूल cool करके लैब में भेजते हैं एनालिसिस के लिए क्योंकि आपको पता है कि अगर मिल्क को हम लोग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड ना करें तो वो ख़राब हो जाता है और बटर या चीज़ वगैरह में चेंज हो जाता है इसलिए उसको हम लोग सैम्पल को इस तरह की फॉर्म में हम लोग लैब भिजवाते हैं जिसमें मिल्क जो है वो अपनी असली हालत में ही रहे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ द सैम्पल सैम्पल कलेक्ट करने के बाद हम लोग सैम्पल की प्रिपरेशन करेंगे द सैम्पल में नीड टू बी प्रिपेयर बिफोर एनालिसिस एनालिसिस से पहले हम लोग सैम्पल प्रिपरेशन करते हैं आपको इस बात का पता है दिस में इन्वॉल्व होमोजनाइजिंग द सैम्पल फिल्टरिंग द सैम्पल और एडिंग अ प्रिजर्वेटिव इसमें हम लोग अपने सैम्पल को होमोजनाइज कर सकते हैं मतलब हम उसको यूनिफॉर्म कंसनट्रेशन के अंदर उसको हम लोग करेंगे जैसा कि हम लोग करते हैं सेंट्री फ्यूग मशीन के अंदर अगर हम अपने सैम्पल को रखें उसके बाद हम लोग मशीन को चलाएं तो हमारा सैम्पल को वो बिल्कुल रोटेट करवा देती है बहुत ज़्यादा स्पीड पे उससे हमारा जो सैम्पल है उसके सारे कंटेंट्स जो हैं वो होमोजनाइज हो जाते हैं उसको फिल्टर कर रहे हैं उसमें कोई चीज़ है तो हम उसको फिल्टर
नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है थर्ड स्टेप है एनालिसिस उसके बाद हम लोग उस सैंपल की एनालिसिस करेंगे द एनालिसिस ऑफ मिल्क कैन बी परफॉर्म यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड्स अब हम लोग वैरायटी ऑफ मेथड्स को यूज करके मिल्क को एनालाइज कर सकते हैं सबसे पहले आता है वेट केमिस्ट्री दिस इज ट्रेडिशनल मैथड ऑफ मिल्क एनालिसिस ये बहुत ट्रेडिशनल मैथड है बहुत कॉमन यूज होने वाला है इट इन्वॉल्व यूजिंग केमिकल रिएजेंट्स टू मयर द डिफरेंट कम्पोनेट्स ऑफ मिल्क अब वेट केमिस्ट्री के मैथड के अंदर हम लोग केमिकल रिएजेंट्स को यूज़ करते हैं अपने मिल्क के कम्पोनेट्स को मयर करने के लिए और ये जो है ये क्वालिटेटिव केमिकल मयरमेंट्स देता है वेट केमिस्ट्री का मैथड अब स्टूडेंट्स जो टाइट्रेशन का मैथड है ग्रेविमीट्री है या कॉलोमीट्री है ये मोस्ट कॉमन वेट केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होने वाले मैथड्स हैं उसके बाद आता है नियर इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एन आई आर एस दिस इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव मैथड ऑफ मिल्क एनालिसिस नॉन डिस्ट्रक्टिव मैथड का मतलब ये होता है कि इस तरह का मैथड है जिससे हम लोग इसका पार्ट जो है टेस्ट का वो कभी डैमेज नहीं हो सकता दैट यूज दब्जॉर्बन ऑफ नियर इन्फ्राइड लाइट बाई मिल्क टू मयर इट्स कम्पोजिशन जिसमें ये क्या करता है मिल्क के ऊपर इन्फ्राइड लाइट फॉल कराएगा मिल्क उसको ऑब्जॉर्ब करेगा और फिर ये उसको डिटेक्ट करके हमें मिल्क की डिफरेंट तरह की मयरमेंट्स देगा फिर नेक्स्ट आता है गैस क्रोमेटोग्राफी दिस मेथड इज यूज टू मयर द डिफरेंट वॉलीटाइल कंपाउंड इन द मिल्क अगर हमारा मिल्क में कोई वॉलीटाइल कंपाउंड प्रेजेंट है वॉलीटाइल कंपाउंड्स का आपको पता है ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम लोग अगर रूम टेम्परेचर पे रखें तो ये फॉर्न इवेपोरेट हो जाता है जैसे कि कोई सेपरेट है अब जो हमारे पास सेपरेट होता है उसको अगर हम लोग अपने हाथ पर डालें तो वो कितना जल्दी इवेपोरेट हो जाता है तो वो वॉलीटाइल कम्पोनेंट है तो अगर मिल्क में कोई वॉलीटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट है उसकी हम लोग मयरमेंट के लिए डिटेक्शन के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं फिर मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो हमारे मिल्क के डिफरेंट कंपोनेंट्स को मोलिकुलर लेवल पर डिटरमाइन करता है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थे तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हम लोग हर मिल्क एनालिसिस के अंदर परफॉर्म करते हैं अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ गड़बड़ मैथड की तरफ इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं मिल्क एनालिसिस के बहुत सारे डिफरेंट मैथड्स हैं जैसे हमने कुछ इस वीडियो में भी पढ़े लेकिन इसी एक मेथड को ही मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है ताकि आप एक मेथड ही याद कर लें तो आपके लिए काफ़ी है और इन मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में से अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो आपका अटैम्प्ट हो जाएगा दिस इज़ अ वेट केमिस्ट्री मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द फैट कंटेंट कंटेंट ऑफ मिल्क ये क्या है ये एक वेट केमिस्ट्री का मैथड है और दूसरी बात कि इसको हम लोग किस यूज़ करते हैं अपने मिल्क के अंदर फैट के कॉन्टेंट्स की डिटर्मिनेशन के लिए This method involves homogenizing the milk sample, adding a reagent to precipitate the fat, and then measuring the amount of fat that is precipitated. अब इस मेथड्स के मेन स्टेप्स क्या हैं कि सबसे पहले हम लोग अपने मिल्क का सैंपल लेंगे उसको होमोजेनाइज करेंगे उसके बाद हम लोग उसमें कोई ऐसा रिएजेंट ऐड करेंगे जिससे मिल्क के जो फैट हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे मतलब सॉलिड फॉर्म में जो फैट है वो मिल्क में आके इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद हम लोग फैट के अमाउंट को मयर कर लेंगे जो कि प्रेसिपिटेट हुआ है मिल्क में से इसके स्टेप्स पढ़ते हैं स्टेप्स फॉर गर्बर मेथड द स्टेप्स आर एज फॉलोइंग होमोजेनाइज द मिल्क सैंपल सबसे पहले हम लोग मिल्क के सैंपल को होमोजेनाइज करेंगे उसको एक सेंट्री फ्यूग मशीन में डाल देंगे सेंट्री फ्यूग मशीन जब चलेगी तो हमारा जो सैंपल है वो होमोजेनाइज हो जाता है फिर हम लोग उसमें ऐड करेंगे टेन मिली लीटर ऑफ मिल्क सैंपल टू जर्बर टेस्ट ट्यूब फिर हमारे पास इस मैथड को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट ट्यूब होती है जिसको हम लोग गड़बड़ टेस्ट ट्यूब कहते हैं उसमें हम लोग अपने मिल्क का जो होमोजेनाइज सैंपल है वो ऐड करेंगे उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं टेन मिली लीटर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब फिर उसमें हम लोग टेन मिली लीटर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं मिक्स द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब उन कंटेंट्स को हम लोग मिक्स करेंगे अलाउ द टेस्ट ट्यूब टू स्टैंड फॉर फाइव मिनट्स के लिए हम उसको रेस्ट देंगे उसके बाद क्या होगा जो फैट्स होंगे वो उसके अंदर प्रेसिपिटेट कर जाएंगे और फिर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर से आई हम लोग अपने फैट्स को मयर कर लेंगे लास्ट पे रीड द फैट कंटेंट फ्रॉम द स्केल ऑन द टेस्ट ट्यूब अब ये जो टेस्ट ट्यूब होगी उसके ऊपर स्केलिंग हुई हुई होती है जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये गड़बड़ टेस्ट ट्यूब है इसके ऊपर स्केलिंग हुई होती है और क्योंकि आपको पता है कि जो प्रेसिपिटेट्स होंगे वो नीचे आके बैठ जाएंगे तो हम लोग वहाँ से देख लेंगे कि कितने परसेंट जो हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास कितने परसेंट हमें शो हो रहे हैं फैट कॉन्टेंट्स अब इसके रिजल्ट क्या आते हैं हमारे पास जर्बर मैथड के The fat content of milk is expressed as a percentage. Percentage की form में fat contents expressed होते हैं For example, a milk sample with a fat content of 3.5 percent would contain 3.5 grams of fat per 100 grams of milk. For example, हमारे पास एक milk
फैट प्रेजेंट है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हुआ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताएं और अब बारी आती है आप लोगों की गुड न्यूज़ की तो गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों के फाइनल्स के बाद मैं आप लोगों के लिए इन शाला सीरीज स्टार्ट करूँगी पी पी के लिए उसके लिए आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और मुझे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर लास्ट में फॉलो कर लें जैसे ही आप लोगों के एग्जाम्स खत्म होंगे वैसे ही मैं आप लोगों के लिए एम सीरीज स्टार्ट कर दूंगी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे अल्लाह हाफिज़ बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ